हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केरला पब्लिक स्कूल दिस इज मी नरेंद्र कुमार एंड आवर टुडे टॉपिक इज हीरोस फॉर्मूला टुडे वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज हीरोस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वारिलेटर ओके सो लेट स्टार्ट सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू विच इज बेस्ड ऑन हीरोस फॉर्मूला एक्चुअली वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ हीरोस फॉर्मूला हेर वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड द हीरोस फॉर्मूला ओके सो लेटेस्ट रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू दैट इज ए पार्क इन द सेफ ऑफ क्वारिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ए बी इज इक्वल टू नाइन मीटर बी सी इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर सी डी इज इक्वल टू फाइव मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू एट मीटर गॉट इट सो नाउ वी नीड टू फाइंड दैट हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई गॉट इट सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ सो एज यू कैन सी इन द एडजॉइनिंग फिगर लेट मी झूम इन ओके दिस इज द अवर कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल सी इज ए राइट एंगल हेयर यू कैन सी गॉट इट एंड ऑल्सो वी हैव लेंथ ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर सी डी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर हेयर वी डोंट हैव द लेंथ ऑफ बी डी विच इज डायग्नोगल एक्चुअली बट वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द पाइथोगोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बी सी डी बिकॉज बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल सो वी कैन यूज पाइथोगोरस थ्योरम सो लेट एस गो टू सोल्यूशन एंड लेट एस सी वन बाय वन स्टेप्स ओके सो here we got as you can see in the figure we got two triangles one of them is right angle triangle that is bcd okay and another one is triangle abd bcd is a right angle triangle while abd is a uh, scale and triangle got it so we can say area of this quadrilateral is nothing but the sum of area of triangle bcd got it and uh, area of triangle abd got it so first of all we need to find the area of triangle uh, bcd as well as abd so we are going to find the area of triangle bcd first and since bcd is a right angle triangle so we can find its area by using the basic formula half into base into height and you can see uh, that if we are taking 12 cm uh, as base so its height should be 5 cm clear so we got Uh, half into twelve into five. That is equal to. Uh, we will divide twelve uh, by two, and we got six. Six multiply five is equal to thirty centimeter. Got it? Thirty centimeter square. So we got that area of triangle PCD is equal to thirty centimeter. Now we need to find area of triangle ABD, and for that, first of all, we need to find the length of side BD. So what we will do? We will use Pythagoras theorem. So, as you can see, uh, in triangle BCD, uh, in triangle BCD, by using the Pythagoras theorem, we got hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Got it? And from the figure, you can see that for this triangle BCD, BD is uh, hypotenuse, and we can take twelve centimeter as perpendicular or Five centimeter as perpendicular. If we are taking twelve centimeter as perpendicular, then we will take five centimeter as base. And if we are taking five centimeter, if we are taking five centimeter as uh, perpendicular, then we will take twelve centimeter as base. Got it? So let us turn. Here we got that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So BD square is equal to BC square plus CD square. Therefore, BD square is equal to uh, length of BC twelve centimeter. And length of CD five centimeter, so it's become twelve square um, plus five centimeter square. Now twelve square is equal to one hundred and forty-four. Five square is equal to twenty-five. So we got uh, 
12 square plus 5 square is equal to 169. So we can say BD square is equal to 169. So we got BD is equal to square root of 169 that is equal to 13 centimeter. So we got the length of BD. Now we will find the area of triangle ABD by using Heron's formula. Got it. So now in triangle ABD, what we have AB is equal to 9 centimeter, AD is equal to 8 centimeter, and recently we got that BD is equal to 13 centimeter. Got it. So let us find the area of triangle ABD by using Heron's formula that is square root S into S minus A into S minus B into S minus C. So for that, we need to find its semi parameter S, and as you know, that S is equal to uh, half of parameter. So let us find the parameter. So parameter is sum of all sides. That means AB plus AD plus BD. Just put the length of AB that is 9. Put the length of AD that is 8. And put the length of BD that is 13. So we got 9 plus 8 become 17. 17 plus 13 become 30. So 30 by 2 is equal to 15. So that is the length of S. That is semi parameter. Got it. So if S is equal to 15. That's S minus A that is equal to 15 minus 9 is equal to 6 centimeter s minus b uh, 15 minus 8 is equal to 7 centimeter and s minus c that is 15 minus 13 equal to 2 centimeter got it bache now area of triangle abd using heron's formula so we are going to put the value of s then s minus a s minus b and s minus c respectively so value of s it was 15 centimeter and value of s minus a we got 6 s minus b that is equal to 7 and s minus c that is equal to 2 got it so let us simplify this just find the factors of 15 15 can be written as 3 multiply 5 6 can be written as 3 multiply 2 and uh, we got 7 multiply 2 got it so let us simplify this after simplify we got 6 root 35 got it now square root of 35 that is 5.91 okay and aap sabhi ko aata hoga square root of 35 find out karna kaise find out karte the hum long division method se standard 8th mein humne sikha tha jo chapter humne padha tha square and square root so we got 3 multiply 5.91 that is equal to 6 multiply sorry 6 multiply 5.91 that is equal to 35.5 meter square got it इसको correct कीजिएगा बेटा यहाँ पे ये three नहीं है ठीक है ये six है क्योंकि ये six था ना square root से पहले ये by mistake यहाँ पे लिखा गया okay तो इसको आप correct कर लीजिएगा so now area of quadrilateral ABCD that is equal to sum of area of triangle BCD and area of triangle ABD. So from result first, we got area of triangle BCD. It was 30 centimeter meter square, and area of ABD that is 35.5 meter square. So we got area of quadrilateral ABCD that is equal to 65.5 meter square. Got it. Now let us move to question number second. Here we have question number second. Let us read this. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 4 cm and AC is equal to 5 cm. Got it, bache? Dekho, ye quadrilateral hai. Quadrilateral ki first side AB mil gaya, second side BC mil gaya, third side hamara CD mil gaya, fourth side hamara kya mila bita? Uh, DA mil gaya aur ek diagonal mil gaya. Got it? So, when you draw the figure, you will get two scale and triangles. You will find the area of triangles and find out the area of triangles. Got it? So, you will get the area of quadrilateral ABCD. So, I will solve this question. Got it? One more thing, you will do the question in the fair notebook. You will do the NCRT book. You will not do the question in the example. You will solve the question in the rough notebook. Got it? NCRT के questions जो हैं वो आप fair notebook पे ही करते जाएंगे. Got it? So question number second आप लोग solve करेंगे. Now let us read question number third. In question number third, what we have Radha made a picture of an aeroplane with color paper as shown in figure twelve point one five. Find the total area of the paper used. Radha ने कोई एक figure बनाया जो aeroplane shape में है, color paper का use करते हुए. जिसको फिगर 12.14 में दिखाया गया है हमें 
फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना एरिया यूज किया गया है पेपर का तो चलिए पहले फिगर देख लेते हैं गो ठीक तो हमारे पास फिगर है ये ओके सो इस फिगर में देखो बच्चे इस फिगर को आपको समझने की जरूरत है कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से गोट इट ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो ठीक है इसमें हमें सबसे पहले तो इसका सेप देखते हैं सेप है इसका ट्रायंगुलर सेप और ट्रायंगुलर सेप में अगर ये फाइव सेंटीमीटर है गोट इट तो ये हमारा ये भी कितना होना चाहिए फाइव सेंटीमीटर क्लियर तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा फर्स्ट सेप जो है वो एक आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा और इसमें ये जो साइड्स है देखो बच्चे सेकंड सेप की अगर हम बात करते हैं सेकंड सेप से हमारा इट्स लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती है तो इसका मतलब अगर ये वन सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी कितना हो जाएगा ये वन सेंटीमीटर हो जाएगा गॉट इट सो इस ट्राइंगल के लिए हमें एक और साइड मिल गई ये फाइव सेंटीमीटर था इसका जो दूसरा साइड ये वाला है यहाँ से यहाँ तक ये भी फाइव सेंटीमीटर मिल गया गॉट इट और तीसरा साइड जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना मिल गया आपको वन सेंटीमीटर इसका मतलब ये तो है एक आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एरिया फाइंड आउट करने का क्या था वन अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है इक्वल साइड को और बी रिप्रेजेंट करता है किसको बेस को सो फर्स्ट जो फिगर है उसका एरिया तो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल गॉट इट और जो सेकेंड पार्ट है इस फिगर का वो एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इन टू ब्रेथ गॉट इट सो अगर हम देखते हैं इसका लेंथ लेंथ कितना है बच्चे यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ है वो गिवन है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके और ब्रेथ इसका मिल गया हमें कितना ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा वो कितना है आपके पास वन सेंटीमीटर सो लेंथ की वैल्यू आ गई सिक्स पॉइंट फाइव गॉट इट और ब्रेथ की वैल्यू आ गई हमारे पास वन और ये दोनों कौन से यूनिट में है सेंटीमीटर में क्लियर अभी चलते हैं थर्ड फिगर पे थर्ड फिगर है एक क्या है बच्चे ट्रेपीजियम अब थर्ड फिगर में देखो ट्रेपीजियम में हमें पता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होता है कॉट इट तो ये जहाँ जो आप मार्क लगे हुए देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे ये पैरेलल साइड्स हैं और दूसरी जो बच गई ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो यहाँ से देखो ये वन सेंटीमीटर गिवन है जो पैरल साइड्स हैं ये यहाँ से यहाँ तक वन सेंटीमीटर है अगर हम इसको नाम दें ए बी सी और डी तो ए बी कितना है वन सेंटीमीटर डी सी कितना है टू सेंटीमीटर बी सी कितना है वन सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू कितना है वन सेंटीमीटर तो हम क्या करते हैं हम एक्चुअली एक काम करते हैं कि यहाँ से ए डी के पैरल बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन से और इस तरह से और हमने इसके पैरल ड्रॉ किया है किसके ए डी के जिसको आप नाम दे लीजिए यहाँ से बी ई e आपने नाम दे लिया गॉट इट तो अब देखो ए बी जो है वो किसके पैरेलल है वो डी सी के पैरेलल था तो अभी डी ई e के भी पैरेलल होगा क्योंकि डी ई e क्या है डी सी का पार्ट है गॉट इट समझ गए आप सभी तो अगर डी सी के पैरेलल है ए बी तो डी ई e के भी पैरेलल होगा और कंस्ट्रक्शन से हमने ए डी के पैरेलल बी ई e को ड्रॉ किया है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी क्या बना एक पैरलोग्राम गॉट इट और पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल तो अगर यहाँ से आप देख रहे हो कि ए डी का वैल्यू आपके पास कितना है वन सेंटीमीटर तो इसके इक्वल कौन सी साइड होनी चाहिए इसकी अपोजिट साइड्स क्योंकि ए बी ए बी ई डी एक पैरलोग्राम बन चुका है तो ई बी ई का जो वैल्यू है वो भी कितना होना चाहिए वन सेंटीमीटर इसी तरह से ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास वो भी वन सेंटीमीटर है गॉट इट तो डी ई का वैल्यू भी कितना होना चाहिए डी ई का वैल्यू भी आपका वन सेंटीमीटर होना चाहिए मैं अभी आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस फिगर को कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरह से ये वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर और ये भी वन सेंटीमीटर गॉट इट सिमिलरली अगर इस पॉइंट से हम एक पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये और ये दोनों भी क्या आएंगे वन सेंटीमीटर तो आप इजीली देख सकते हो कि ये तीन इक्वल एक्टर ट्राइंगल बन गए हैं तो इस पूरे ट्रेपिज्म का जो एरिया आएगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम किसी एक इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको थ्री से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे गॉट इट बचे अभी चलते हैं फिगर जो है हमारे पास फोर्थ और फिगर फोर्थ और फिफ्थ सॉरी 
फोर्थ और फिफ्थ फिगर में हम अगर देखते हैं कि अगर ये लेंथ सिक्स सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक ठीक है फिफ्थ पार्ट में तो ये भी कितना होना चाहिए हमारा सिक्स एंड सिक्स सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास लेंथ होगी इनकी ये इक्वल होनी चाहिए तो ये आपका इस ट्राइंगल के लिए क्या बन गया प्रपेंडिकुलर और इसका बेस कितना है वन पॉइंट फाइव तो सिमिलरली फोर्थ फिगर के लिए भी बेस जो है वो कितना होना चाहिए वन पॉइंट फाइव और इसका लेंथ कितना होना चाहिए प्रपेंडिकुलर का सिक्स सेंटीमीटर कॉटे बच्चे तो अभी बात करते हैं इसके सोल्यूशन की देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा मैं फिगर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है तो अभी मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ कि सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे सो इन ट्रायंगुलर पार्ट फर्स्ट वॉट इट लेंथ ऑफ साइड्स वी हैव फाइव सेंटीमीटर जैसा मैंने बताया था ये साइड फाइव सेंटीमीटर ये फाइव सेंटीमीटर और बेस वन सेंटीमीटर सो लेंथ ऑफ साइड्स आर फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर सो इट इज़ एन आइसलेस ट्राइंगल सो एरिया ऑफ आइसलेस ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गॉट इट और ये किसका एरिया है ये है फर्स्ट ट्राइंगुलर पार्ट का तो इसके लिए बेस का वैल्यू है वन सेंटीमीटर और इक्वल साइड का वैल्यू है फाइव सेंटीमीटर तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे सो वट वी विल गोट वन अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई बेस इट वॉज वन सेंटीमीटर सो वी हैव पुट ओवर एयर वन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट फोर मल्टीप्लाई ए का वैल्यू था फाइव सेंटीमीटर सो वी गोट फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर फाइव स्क्वायर बिकम ट्वेंटी फाइव वन स्क्वायर बिकम वन गॉट इट फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस वन एंड हंड्रेड माइनस वन इज इक्वल टू नाइन्टी नाइन सो वी गोट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रैंगुलर पार्ट इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट नाइन्टी नाइन स्क्वायर रूट नाइन्टी नाइन का आप वैल्यू निकालेंगे बच्चे कितना आएगा तो आप इसका लॉन्ग डिविजन मेथड से निकाल सकते हो यह आएगा आपके पास नाइन पॉइंट नाइन फोर नाइन तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर पार्ट दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर एट सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर गॉट इट तो ये तो फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया अभी आप फिगर को ध्यान में रखेंगे और बाकी पार्ट्स का एरिया निकालेंगे गॉट इट तो अब हम निकालते हैं किसका एरिया सेकेंड पार्ट का सेकेंड पार्ट कौन सा है हमारा ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो रेक्टेंगुल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ इन टू जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको लेंथ है इसका 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड है 1 सेंटीमीटर सो एरिया कितना आ गया बच्चे एरिया आ जाएगा आपके पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गॉट इट तो फर्स्ट पार्ट का एरिया आया था हमारे पास कितना टू uh, और सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसका एरिया आ गया सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर गॉट इट बच्चे अभी हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ट्रेपीजियम की तो थर्ड पार्ट में मैंने आपको बना के दिखाया था कि तीन इक्वलेटरल ट्राइंगल्स बने हैं उसमें गॉट इट मैं एक बार फिगर इसमें भी दिखा देता हूँ आपको ये देखो ध्यान से जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ किया ये वन सेंटीमीटर था ये टू सेंटीमीटर था आपके पास मैंने एक पैरल लाइन ड्रॉ किया है जो इसके पैरल है और दूसरा जो पैरल लाइन ड्रॉ किया हमने वो किसके पैरल ड्रॉ किया है ये तो इसके पैरल है गॉट इट और ये जो है वो इसके पैरेलल है तो ये दोनों क्या बने हैं पैरलोग्राम बन के तो पैरलोग्राम की अपोज साइड्स इक्वल होती है तो ये वन सेंटीमीटर था तो ये हमारा ये भी वन सेंटीमीटर आ गया ये साइड जो आपको देख रहे हो अभी स्क्रीन पे इस पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये वन सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड जो है पैरलोग्राम बन के आई ये भी वन सेंटीमीटर है और ये भी वन सेंटीमीटर है तो इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दूँ तो ए बी सी जो ट्राइंगल है वो इक्वलेटल ट्राइंगल बना अब देखो बी सी डी की बात करते हैं तो ये भी वन है बी डी का वैल्यू उसके बाद आ, हमारा जो बी सी का वैल्यू वो भी वन है और क्योंकि ये टोटल आपके पास टू सेंटीमीटर था ई डी और लेकिन अभी आ, ये देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल और इक्वल होना चाहिए तो ये भी वन सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी वन सेंटीमीटर आ जाएगा तो इस तरह से हमारे पास तीन इक्वलेटर ट्राइंगल बन गए तो अब हम इनका एरिया नाउ एरिया ऑफ पार्ट थर्ड दैट इज टेपिजम इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल गॉट इट सो इक्वलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया कैसे आ जाएगा बच्चे थ्री मल्टीप्लाईज स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर ओके ये हमने पढ़ा था इक्वलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया जिसको हमने एरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट किया था तो थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड कितना है हर एक इक्वलेटर ट्राइंगल का वन सो आ जाएगा आपके पास थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई वन सो वी गोट थ्री मल्टीप्लाई वन पॉइंट सेवन थ्री टू दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट थ्री गॉट इट रूट थ्री का वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा वन पॉइंट टू नाइन नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये थर्ड पार्ट ट्रेपिजम का एरिया आ गया अभी जो फोर्थ 
एंड फिफ्थ पार्ट जो बचे हैं दोनों ट्राइंगुलर पार्ट हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो ट्राइंगुलर पार्ट का एरिया कितना आएगा हमारे पास देखो दोनों का लेंथ और जो प्रपेंडिकुलर और बेस का जो लेंथ है वो इक्वल है तो इसलिए हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे एक साथ निकाल लेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू इसलिए किया गया क्योंकि दो फिगर हैं ओके मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कॉट इट बेस लिया हमने वन और हाइट लिया कितना बचे सिक्स और टू से टू कैंसिल हो जाएगा वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर कॉट इट सो नाउ एरिया ऑफ फिगर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इट वॉज टू पॉइंट फोर एट सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट टू नाइन नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट दैट इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सो देर सम इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट टू एट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सो वी गोट एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट टू एट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर कॉट इट सो नाउ लेट एस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर इन क्वेश्चन नंबर फोर वी आर गिवन दैट A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of triangles are twenty six centimeter, twenty eight centimeter, and thirty centimeter, and the parallelogram stand on the base of twenty eight centimeter, find the height of parallelogram. Got it? आपको बताया गया कि एक triangle है और एक parallelogram है जिनका area क्या है same है. Got it? और parallelogram का जो base है वो twenty eight centimeter है. Clear? So parallelogram की height find out करनी है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी गॉट इट इसकी साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ए सी इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर गॉट इट इसी ट्रायंगल के बेस पे हमने एक पैरोलोग्राम ड्रॉ किया है और वो पैरोलोग्राम है बी सी डी ई गॉट इट और उसका बेस क्या है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर और इसके वर्टेक्स ई e से हमने इसका हाइट ड्रॉ किया है ई e एफ जो कि बी सी पे आता है सो so, ई e एफ क्या है हाइट ऑफ पैरोलोग्राम जो हमें फाइंड आउट करना है हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला तो उसके लिए हमारे पास साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट एंड सी इज इक्वल टू थर्टी तो बच्चे हमने क्या निकाला सबसे पहले एस अब आप सभी को पता है एस कैसे निकालते हैं पैरामीटर का हाफ करेंगे सो so, पैरामीटर कितना बनेगा सम ऑफ ऑल साइड्स ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एटी फोर डिवाइड बाई टू इक्वल टू फोर्टी टू सेंटीमीटर सो बाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेट एस पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड ए बी सी रेस्पेक्टली सो वी गॉट फोर्टी टू मल्टीप्लाई फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई फोर्टी टू माइनस थर्टी सो वी गॉट फोर्टी टू मल्टीप्लाई सिक्सटीन मल्टीप्लाई फोर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेल्व सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे इसको हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपके पास थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये किसका आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया है अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमें दिया गया था दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरोलोग्राम बी सी डी ई और एरिया ऑफ पैरोलोग्राम क्या होता है बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट सो बेस हम क्या लेके गए थे पैरोलोग्राम uh, के लिए बी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट था हमारे पास ई एफ सो दैट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स विच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कॉट इट अभी क्या करते हैं हमारे पास देखो बी सी का वैल्यू पुट करेंगे ट्वेंटी एट गॉट इट ई एफ है हमारे पास सो बी ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई ई एफ इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सो ई एफ इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर कॉट इट सो वी गॉट हाइट ऑफ पैरोलोग्राम दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर गॉट इट आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे गॉट इट अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ जो आप अटैम्प्ट करेंगे एक तो है क्वेश्चन नंबर फाइव गॉट इट उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन गॉट इट और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर एट ये चार क्वेश्चंस हैं जो आज आप अटैम्प्ट करेंगे सॉल्व करके देखिए और अगर नहीं होंगे तो हम सॉल्व करा देंगे बाकी जो क्वेश्चन नंबर नाइन है इसको आप माँ कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है गॉट इट तो कल ये हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्यूशंस आएंगे उनके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कॉट इट फिर हम स्टार्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे 
एग्जाम्पलर से इस चैप्टर को सॉल्व करना मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको एग्जाम्पलर बुक से जो एक्सरसाइज है उसको फेयर नोटबुक में नहीं करना है आप सिर्फ एन बुक से जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को फेयर नोटबुक में करके रखना है और बच्चे हर एक बच्चे का हो जाना चाहिए गॉट इट अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था प्रीवियस वीडियोस में आप उन पर सेंड कीजिए अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और काम करते रहिए ओके सो थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टे सेफ स्टे होम बाय